ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകൾക്കും അറിയാം എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു വീഡിയോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പല ആളുകളും കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പല സ്ത്രീകൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നാം എന്നാലും അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനലും മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗ് എന്ന ചാനലും അതുപോലെ പുതിയ ചാനലായ മിസ്റ്റർ ചലഞ്ച് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ എല്ലാ ചാനലിലും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഷെയറുകളും കമൻറ്റുകളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റെഗുലേറ്ററിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലോക്ക് മുകളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ലോക്കാണ് നമ്മൾ പൊക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും റെഗുലേറ്ററിനെ വേർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പുതിയ സിലിണ്ടർ വന്നതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പുതിയ സിലിണ്ടറാണ് ഈ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സീലിനെ ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിച്ച് കളയണം ഇതിനെങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് കളയാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു കയർ കിട്ടിയ ഈ ഒരു ലോക്ക് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ഇത് ഈ ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ ഒരു കയർ വലിച്ചു പിടിക്കുക അന്നേരം ഇവിടെ അൺലോക്ക് ആവുകയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു ലോക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ള സിസ്റ്റം ഈ ലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ അൺലോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് പൊക്കിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിക്കുക വലിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി റെഗുലേറ്ററിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ചിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ മുകളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഇതിനു ശേഷം ഇതിന് ശേഷം കൈ വിടുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഇവിടെ ശരിക്കും ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം വരെ വരും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇനി സംശയമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു റെഗുലേറ്ററിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ പൊക്കി നോക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നാലും ഊരി പോരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഗ്യാസിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റവിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്യാസിനെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ താഴേക്ക് താവുകയും ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന